ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഫ്രണ്ട്സ് ഗർമസാലയുടെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇനി ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും ലഞ്ചും റെസിപ്പി ഉണ്ടാണ് ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ലഞ്ച് റെസിപ്പിയാണിത് ഉച്ചയ്ക്കുള്ള ചോറ് അടുപ്പിൽ വെച്ചിരിക്കുക കേട്ടോ അരി തിളച്ചു വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ ലഞ്ചിലോട്ടുള്ള ഡിഷൊക്കെ റെഡി ആകുമ്പോഴേക്കും ചോറും റെഡി ആയി വരും ഡിഷസൊക്കെ ഓരോന്ന് പറയാനൊന്നുമില്ല ഒറ്റൊരു കറിയാണ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിലോട്ടും ലഞ്ചിലോട്ടും വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു തോരനും മതി ആദ്യം ഞാൻ മത്തിക്കറി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇവിടെ ഞാൻ കുറച്ച് മത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറിയ മത്തികളാണ് ചെറിയ മത്തികളെ ഞാൻ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ മത്തി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിലോട്ടും ലഞ്ചിലോട്ടുള്ള കറി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് ഞാൻ തേങ്ങ ചേർക്കണേ ഒരു ചെറിയ തേങ്ങ കേട്ടോ ഇത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിലോട്ടും ലഞ്ചിലോട്ടും കൂടെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ചധികം തന്നെ തേങ്ങ അരച്ചിട്ടാണ് കറി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് മുളക് പൊടി ചേർക്കാം ഞാനിവിടെ അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയെ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ ഇത് നല്ല എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയാണ് അപ്പോഴേ അര ടീസ്പൂണേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ അടുത്തതായിട്ട് മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒന്ന് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണോളം വരുത് ഇനി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കണേ കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മതി അടുത്തതായിട്ട് ഇതിലോട്ട് ഞാൻ കുരുമുളക് ചേർക്കണേ ഒരുപാടൊന്നും വേണ്ട ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം കുരുമുളക് ചേർക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് ഞാൻ പെരിഞ്ചീരകം ചേർക്കണേ ഞാൻ സാധാരണ മീൻ കറിയിൽ പെരിഞ്ചീരകം ചേർക്കാറില്ല ഈ കറിയിൽ ഞാൻ കുറച്ച് ചേർക്കുന്നുണ്ട് കാൽ ടീസ്പൂൺ തന്നെയാണ് ഇതും ചേർക്കുന്നത് ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ അരച്ചെടുക്കാം ഈ മീൻ കറിയിലോട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി ചേർക്കുന്നുണ്ട് നാല് വെളുത്തുള്ളി കേട്ടോ ഇത് അത്യാവശ്യം വെളുപ്പള്ളി രണ്ട് വെളുത്തുള്ളി ഒന്ന് ചേർത്ത് വേണേ അതുപോലെ തന്നെ ഇഞ്ചി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഇഞ്ചി നീളമുള്ള ഇഞ്ചി രണ്ട് പീസാക്കി മുറിച്ചെടുത്തതാണ് ഞാൻ ഇത് വഴറ്റുന്ന സമയത്ത് ചേർക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അരപ്പിൽ ചേർക്കുന്നത് നമുക്ക് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ അരച്ചെടുക്കാം നമ്മുടെ തേങ്ങയുടെ അരപ്പ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിവിടെ രണ്ട് സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറിയ സവാളയാണ് ഇത് അതുപോലെ ഒരു തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് പുളി ഏകദേശം ഒരു നെല്ലിക്കാ വലുപ്പത്തിൽ വലിയൊരു നെല്ലിക്കാ വലുപ്പത്തിലുള്ള അത്രയും പുളി ഉണ്ട് ഇത് ഞാൻ സോക്ക് ചെയ്യാൻ വെച്ചതാണ് തലേന്ന് തന്നെ സോക്ക് ചെയ്യാൻ വെച്ചത് കേട്ടോ ഇന്നലെ രാത്രിയാണ് ഞാനിത് സോക്ക് ചെയ്യാൻ വെച്ചത് ഞങ്ങൾക്ക് മീൻ കറി റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ഇവിടെ പാന് ചൂടായി വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ചായ അത്യാവശ്യം വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിലോട്ടുള്ള ചായ ആണിത് നമ്മുടെ മൺചട്ടി ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് ഞാൻ എണ്ണ ഒഴിക്കണേ ഒന്ന് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാം കേട്ടോ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കണം നാടൻ കറികളൊക്കെ പ്രത്യേക ഒരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇനി എണ്ണ ചൂടായി വരട്ടെ ചൂടായ എണ്ണയിലോട്ട് ഞാൻ ഉലുവ ചേർക്കണേ ഇത് കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉലുവയണേ കൂടെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലൂടെ ചേർക്കണേ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം നമുക്കിത് ഇനി ഇതിലോട്ട് ഞാൻ സവാള ചേർക്കണേ നേരത്തെ ഞാൻ മാറ്റി വെച്ച് സവാള സ്ലൈസ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാടങ്ങ് വാഴ്ന്നു വരേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ഈ കറിയിൽ സവാളയും തക്കാളിയൊക്കെ അതുപോലെ കിടക്കണം എന്നാലേ കുറച്ച് പീസൊക്കെ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ കുറച്ച് മത്തിയുടെ പീസല്ലേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഇതിലുള്ളത് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴക്കിയെടുക്കാം ഇത്ര മതി ഇനി ഇതിലോട്ട് ഞാൻ തക്കാളി ചേർക്കണേ ഒരു തക്കാളിയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ എടുത്ത തക്കാളി ഞാൻ ചെറിയ പീസുകളാക്കിയിട്ട് മുറിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നു ഈ സവാളയും തക്കാളിയും ഒരുപാട് വഴങ്ങേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് മീൻ കറി എന്നൊക്കെ പറയാറ് ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആണെങ്കിലും മീൻ കറി ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇനി ഇതിലോട്ട് നമ്മുടെ തേങ്ങയുടെ അരച്ച് ഒഴിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ പുളിയാണ് പുളി പിഴിഞ്ഞതുകൂടെ ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ഒഴിക്കണം ഇതിലോട്ട് ഞാൻ പച്ചമുളക് ചേർത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ ഓൾറെഡി ഞാൻ മുളക് പൊടിയും കുരുമുളകും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി പച്ചമുളക് ചേർക്കുന്നില്ല ഇനി ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കിത് ലൂസ് ആക്കിയെടുക്കാം ദോശയിലോട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ചോറിലോട്ടുള്ള ഒഴിച്ചു
ഒന്ന് തിളക്കട്ടെ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഉപ്പ് ചേർക്കാം നമ്മൾ ചോറും റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കാം കേട്ടോ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് കത്തിച്ചു കൊടുക്കുക വേണം അടുപ്പിലാണ് ചോറുണ്ടാക്കുന്നത് ഇനി പെട്ടെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പ്രഷർ കുക്കറിൽ ഉണ്ടാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ മീൻകറി നന്നായിട്ട് തന്നെ തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടില്ല ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കാം അതിന് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കണേ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം പീസുകളൊന്നും ഉടഞ്ഞു പോകരുത് രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കൂടെ നന്നായിട്ട് തിളച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യണേ ഒരുപാട് സമയം കിടന്ന് തിളക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ മത്തി കുക്കായി വരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് സമയം തിളക്കൊന്നും വേണ്ട നമ്മുടെ മീൻകറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് മത്തി കറി കേട്ടോ ഇത് അല്ലേ മത്തി പീസുകളൊക്കെ കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്നും ഉടഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി അടുത്ത ഡിഷ് റെഡിയാക്കാം അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റെഡി ആക്കുകയാണ് എപ്പോഴത്തേതും പോലെ തന്നെ ഞാൻ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ദോശയായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ദോശമാവ് നന്നായിട്ട് തന്നെ പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഉപ്പൊക്കെ ചേർത്ത് വെച്ചതാണിത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് പാൻ ചൂടാക്കി ദോശ ചുട്ടെടുക്കാം നമ്മുടെ ദോശ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല പിശു പിശുവാനുള്ള ദോശയാണ് കണ്ടില്ലേ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത് ദോശ ചൂടാ നമ്മുടെ അടുത്ത ദോശയും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ദോശ മാവ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ വീഡിയോ ഒക്കെ ഞാൻ ഇതിന് മുൻപ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ദോശ മാവ് ഉണ്ടാക്കുന്ന റെസിപ്പി ഒന്നും പറയുന്നില്ല ബേക്കിംഗ് സോഡ ഒന്നും ചേർക്കാതെ തന്നെ ഈ ദോശ ഇത്രയും പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഓരോ ദോശകളായിട്ട് ചുട്ടെടുക്കാം ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഞാൻ തോരനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്യാബേജ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ചോറിൽ വെള്ളം കുറവാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് പിന്നെയും തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ റാഗി കുറുക്കൂടെ റെഡിയായി വരികയുണ്ട് കേട്ടോ നമുക്ക് അടുത്ത ദോശ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ദോശ എടുക്കാം പഴം ചെറുപഴം പുകയിലിട്ടതാ കേട്ടോ ഇത് പെട്ടെന്ന് പഴുത്ത് വരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പുകയിലിട്ടതാണ് ഇങ്ങനെ ചെറുപഴം പുകയിലിടുന്നതിൻ്റെ വീഡിയോ ഒക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പണ്ടൊക്കെ നമ്മളിത് അടുത്ത് വെക്കുക ചെയ്യല് പുക വരുന്ന സ്ഥലത്ത് അടുപ്പിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ വെക്കുകയാണ് ഇപ്പം അങ്ങനെ അടുപ്പിൻ്റെ മുകളിൽ അങ്ങനെ അട്ടങ്ങളൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പാത്രത്തിലിട്ടിട്ട് പുകച്ചെടുക്കുക ചെയ്യാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ പഴുത്ത് വരും കേട്ടോ ഈ പഴം കൂടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് സെർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഐറ്റംസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് മീൻകറി നല്ല സോഫ്റ്റ് ദോശയും പിന്നെ ചെറുപഴമാണ് കറി രണ്ട് സമയത്തിലോട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ലഞ്ചിനും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനും എന്നാലും അത്യാവശ്യം തിക്കൊക്കെ തന്നെ കേട്ടോ നമുക്ക് കറി സെർവ് ചെയ്യാം ഞാൻ ദോശയിലോട്ട് കറി ഒഴിക്കുന്നത് ഒരു ഫിഷ് പീസും പിന്നെ കുറച്ച് ഗ്രീൻ വെള്ളം ഒഴിക്കാം അത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റെഡിയായി ഇനി ലഞ്ചിനോട്ട് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസും പെട്ടെന്ന് റെഡിയാക്കാം നമ്മുടെ ചോറ് എന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഇത് ഊറ്റിയെടുക്കാൻ വേണ്ടേ ആവശ്യാനുസരണം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് വേണം ഊറ്റിയെടുക്കാൻ അത് നമ്മുടെ ചോറും റെഡി ക്യാബേജ് തോരന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ക്യാബേജ് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറുതാക്കിയിട്ട് തന്നെ മുറിച്ചെടുത്തിരിക്കാം കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട് സവാള ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കാണ് അതുപോലെ അരമുറി തേങ്ങയാണിത് ഈ തേങ്ങ കൂടെ നമുക്ക് ചേർക്കാം ഇതിലോട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചേർക്കാം അതുപോലെ ചെറിയൊരു പീസ് ഒരു അര ഇഞ്ച് നീളമുള്ള ഇഞ്ചി ഞാൻ ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിലോട്ട് മുളക് പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നത് പച്ചമുളക് ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ ഞാനിവിടെ ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട
അതുപോലെ മഞ്ഞൾപൊടി ചേർക്കാം കാൽ ടീസ്പൂൺ മുതൽ അര ടീസ്പൂൺ വരെ മഞ്ഞൾപൊടി ചേർക്കാം അടുത്തതായിട്ട് ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടെ ചേർക്കാം ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നന്നായിട്ട് തന്നെ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ഇങ്ങനെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ ക്യാബേജ് കുറഞ്ഞത് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് എങ്കിലും ഒക്കെ വെക്കാം കേട്ടോ പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒക്കെ വെക്കുകയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ക്യാബേജ് തോരൻ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ഇനി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് അര ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരകമൊക്കെ ചേർക്കാം കേട്ടോ ഇതിലോട്ട് ഞാൻ എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ജീരകം ചേർക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ ക്യാബേജ് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇരിക്കട്ടെ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് തോരൻ റെഡി ആക്കാം നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്യാം ഞാനൊരു പാൻ ചൂടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ചീനച്ചട്ടി ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിക്കാം എണ്ണ ചൂടായി വരട്ടെ അടുത്തതായിട്ട് പപ്പടം പൊരിച്ചെടുക്കുക ചെയ്യുന്നത് അഞ്ചാറ് പപ്പടം പൊരിച്ചെടുക്കുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ ഒരു നേരത്തിന് ആവശ്യമുള്ളത് അപ്പോൾ പൊരിച്ചെടുക്കുക അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് മുകളിൽ കുറേ പൊടിയൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ എണ്ണ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കരിഞ്ഞു പോകും ഒരു കത്തി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ അങ്ങ് കളയുകയാണെങ്കിൽ ഒരുവിധം പൊടിയൊക്കെ പോകും അപ്പോൾ എണ്ണ ഒരുപാട് കരിഞ്ഞു പോവുകയില്ല ഞാൻ അങ്ങനെ പപ്പടത്തിന് മുകളിലെ പൊടിയൊക്കെ കളഞ്ഞതാണ് ഇനി നമ്മുടെ എണ്ണ ചൂടായി വരട്ടെ നമുക്ക് പപ്പടം പൊരിച്ചെടുക്കാം എണ്ണ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഓരോ പപ്പടമായിട്ട് ചൂടായ എണ്ണയിലോട്ട് മാറ്റാം അല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ട് കേട്ടോ ഞാൻ പപ്പടം പൊരിച്ചെടുക്കുന്നത് ഞാൻ സാധാരണ കത്തി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് പൊരിച്ചെടുക്കാറ് എനിക്ക് ഒന്നുകൂടെ കംഫർട്ട് കത്തി ഞാൻ പപ്പടക്കോല് ഉപയോഗിക്കാം നല്ല ചൂടിൽ തന്നെ പപ്പടം ഫ്രൈ ചെയ്യണം അങ്ങനെയെങ്കിൽ പപ്പടത്തിൽ അധികം എണ്ണ നിൽക്കില്ല ഇപ്പോൾ ഈ പപ്പടത്തിൽ അധികം എണ്ണയില്ല ഇനി ചൂട് കുറച്ചിട്ടാണ് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പപ്പടത്തിൽ നിറയെ എണ്ണ ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ നമുക്ക് മുഴുവൻ പപ്പടം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ജസ്റ്റ് പപ്പടം പൊങ്ങാനുള്ള എണ്ണ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ എണ്ണ വേസ്റ്റ് ആയി പോകുമല്ലോ അപ്പോൾ കുറേ എണ്ണയൊന്നും ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ പപ്പടം ഫ്രൈ ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഈ ചീനച്ചട്ടിയിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ തോരനും റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത് പപ്പടം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് അടച്ചു വയ്ക്കാം ഇനി പാനിലോട്ട് നമുക്ക് എണ്ണ ഒഴിക്കാം ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണ എണ്ണയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിക്കാം നമ്മൾ പപ്പടം പൊരിക്കാൻ വേണ്ടി എടുത്തിട്ടുള്ള പാൻ തന്നെയാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ള ഇനി എണ്ണയാക്കിയിട്ട് വീണ്ടും കഴുകി എടുക്കണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിൽ തന്നെ തോരൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇനി കറിയിലോട്ടൊക്കെ വറവ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ തോരൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ കറിയിലോട്ടുള്ള വറവ് റെഡിയാക്കിയിട്ട് ഒഴിക്കാം അതിന് ശേഷം ഇതേ പാൻ തന്നെ നമുക്ക് തോരൻ ഉണ്ടാക്കാം എണ്ണ നന്നായിട്ട് തന്നെ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് കടുകി ചേർത്ത് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുകി ചേർക്കാം ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് വറ്റൽമുളക് ചേർക്കാം ഒരു ടീസ്പൂണ് പരിപ്പ് ചേർക്കാം കടലപ്പരിപ്പാണ് വേണ്ടത് കുറച്ച് കറിവേപ്പിൽ കൂടെ വയ്ക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ക്യാബേജ് ചേർക്കാം ഒരു ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ക്യാബേജ് തോരനാണ് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ മാത്രമേ വേണ്ടുള്ളൂ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റൊക്കെ ഇത് അടച്ച് വയ്ക്കണം നമ്മുടെ ക്യാബേജ് നന്നായിട്ട് ഈ വറവുമായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിലോട്ട് വെള്ളം ഒന്നും വയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ ഈ ക്യാബേജിലുള്ള നനവ് മാത്രം മതി ക്യാബേജ് തോരൻ വെന്ത് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏത് വെജിറ്റബിൾ ആണെങ്കിലും ഹാഫ് കുക്കാക്കി എടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് പ്രത്യേകിച്ചും ക്യാബേജ് തോരനൊക്കെ പകുതി വെന്ത് വന്നതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കുക മുഴുവൻ വെന്ത് വന്നാൽ അതിന് വലിയ ടേസ്റ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്യാബേജ് വറുവായിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് അടച്ച് വയ്ക്കാം ഇരുന്ന് വെന്ത് വരട്ടെ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ നമുക്കിത് അഞ്ച് മിനിറ്റ് വേവിച്ചെടുക്കാം നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അട
വേവിച്ചെടുക്കാം ഓൾറെഡി നമ്മുടെ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി തോരനും കൂടെ റെഡി ആയാൽ ലഞ്ചിനുള്ളത് റെഡി ആയി ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ തോരന് ഹാഫ് കുക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിങ്ങനെ തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കൂടെ വേവിക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഫ്ലെയിം നന്നായിട്ട് കുറച്ച് വെക്കണം ഇതിപ്പോൾ അടിയിലൊന്നും പിടിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ നമ്മുടെ ക്യാബേജ് തോരനും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ലഞ്ച് ഐറ്റംസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മുടെ മീൻ കറിയാണിത് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് മീൻ കറി അതുപോലെ തന്നെ ചോറ് ഊറ്റിയെടുത്തതാണ് പിന്നെ നമ്മൾ അവസാനമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള തോരൻ ക്യാബേജ് തോരനാണിത് അതുപോലെ തന്നെ പപ്പടം എല്ലാ ഐറ്റംസും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഞാൻ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനും ലഞ്ചിനും വേണ്ടിയിട്ട് ഒറ്റ കറിയാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് മീൻ കറി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കറി ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി പിന്നെ ഒരു തോരനും പിന്നെ പപ്പടമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് മീൻ കറി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വേറൊരു നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ ഐറ്റത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ദോശയിലോട്ടൊക്കെ മീൻ കറി നല്ല കോമ്പിനേഷൻ അല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് മീൻ കറി ഉണ്ടാക്കിയത് ഇനി സാമ്പാറും നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ സാമ്പാറും ദോശയും അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പാറും ഇഡ്ഡലി ഉണ്ടാക്കാം അതേ സാമ്പാർ തന്നെ നമുക്ക് ലഞ്ചിനും ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും ലഞ്ചും ഒക്കെ കണ്ടില്ല എല്ലാവരും എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു വീട് നല്ല അടിപൊളി റെസിപ്പികളും ബ്ലോഗ്സും എല്ലാമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്